പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സി എസ് സി ബി ആൻഡ് പി എസ് സി മാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റുപ്പേ കാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിനുള്ള സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റുപ്പേ കാർഡ് റുപ്പേ കാർഡിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റുപ്പേ കാർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം റുപ്പേ ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കാർഡ് സ്കീം അത് ആദ്യമാ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കാർഡ് സ്കീമാണ് റുപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞത് റുപ്പേ കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കാർഡ് സ്കീമാണ് നമ്മൾ പല കാർഡുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല കാർഡ്സും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് റുപ്പേ എന്നുള്ള പേരിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വിദേശത്തുള്ള അനേകം വൻകിട കമ്പനികളാണ് ഈ മാസ്റ്റർ കാർഡ് വിസ തുടങ്ങിയ ആ കമ്പനികളൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് ഇതാരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ റുപ്പേ കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഈ റുപ്പേ കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസേർവ് ടു ഹാവ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഡിസൈർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അത് റുപ്പേ വിസ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് പോലൊരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ദീർഘനാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു റുപ്പേ കാർഡിലൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ റുപ്പേ ഫെസിലി ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് കോംപീറ്റ്സ് വിത്ത് മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആൻഡ് വിസ ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സുകളായ മാസ്റ്റർ കാർഡ് വിസ എന്നിവയുമായി കോംപീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് റുപ്പേ കാർഡ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നിർബന്ധമായി എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് റുപ്പേ കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതെന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് റുപ്പേ കാ റുപ്പേ ഹാസ് ബീൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ഇന്ത്യക്കായിട്ട് റുപ്പേ കാർഡ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മാറിപ്പോകല്ല് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ റുപ്പേ കാർഡ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡേറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് റുപ്പേ കാർഡ്സ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ടു അറ്റ് ഓൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻസ് എക്രോസ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്വിച്ച് നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സകല എ ടി എമ്മിൽ ഇന്ത്യയിലെ സകല എ ടി എമ്മും റുപ്പേ കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ 